हेलो दोस्तों आज हम लोग भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे और उनका आईपीसी की धाराओं का मतलब जानेंगे जो आजकल हम लोगों के सामने आती रहती हैं धारा 307 आप लोग धारा 307 सौ सात ये होता है हत्या की कोशिश करना उसके बाद फिर धारा तीन बलात्कार ये जैसे होता है ना कि धारा तीन लग गया किसी के भी मतलब गांव में होता है ऐसे तो इसका मतलब यानी बलात्कार धारा तीन सौ पंचानवे डकैती का ये डकैती जो करते हैं उनके ऊपर लगता है धारा तीन सौ छानवे ये भी डकै डकैती के दौरान हत्या हत्या कर देना जैसे डकैती डकैती होती है सामने कोई पड़ जाता है उसे मार देते हैं हत्या कर देते हैं तो उसमें धारा तीन लगता है धारा 120 ये षडयंत्र रचना किसी के खिलाफ षडयंत्र रचना ये धारा 120 के अंतर्गत आता है धारा तीन ये अपहरण मतलब किसी को आप लोग देखे होंगे धारा तीन सौ पैंसठ अपहरण की कोई लड़का गायब हो जाता है तो जो चोरी करता है तो उसके ऊपर धा, धारा तीन सौ पैंसठ लगाई जाती है अब ये धारा तीन धारा दो ये है सबूत मिटाना कोई गलती करके सबूत मिटा देना ये धारा 300-201 के अंतर्गत आती है अब ये धारा 412 छीना जाती जैसे आप रास्ते में जा रहे हो मोबाइल चला रहे हो तो कोई आपको मोबाइल झपट ले तो वो धारा 412 में आता है अब ये धारा चार आप देख रहे हैं धारा चार ये चोरी करना यदि आपके घर में कोई सामान हो या मोबाइल चार्जिंग लगा हो कोई चुरा के ले जाए तो उस पर धारा तीन सौ अठहत्तर लगता है धारा तीन सौ अठहत्तर अब यहाँ पे धारा जो है धारा तीन सौ ये धारा हत्या करना किसी की मान लीजिए हत्या कर देना उसमें धारा तीन सौ लगता है धारा तीन सौ नौ ये क्या है जैसे आत्महत्या की कोशिश अपने आप स्वयं धारा 309 अपने आप मतलब स्वयं मरने की कोशिश करना या आत्महत्या की कोशिश करना तो उसमें आप ना मरें तो आपके ऊपर धारा 309 लगता है धारा 310 सौ ठगी करना जैसे आप कोई काम कहीं जा रहे हो बाज़ार में आपसे ठगी कोई कर लेता है उस पर धारा 310 सौ लगता है धारा तीन सौ ये हमला करना आप रास्ते में अगर कहीं जा रहे हों आपके ऊपर कोई हमला कर देता है तो उसमें धारा तीन धारा 415 इसमें छल करना आपके साथ जो छल करता है जैसे विदेश जाते हैं कहते हैं आपको इस काम में लेके जाएंगे फिर उसमें आपको दूसरा कोई काम दे देते हैं छल कर देते हैं आपके साथ तो उसमें उस व्यक्ति के ऊपर धारा 415 लगता है अब आप लोग धारा 506 जान से मारने की धमकी देना ये धारा 506 आपको जान से मारने की कोई धमकी दे और आप इसकी जानकारी पुलिस को दें या आप सख्त रहें तो उस जो धमकी देने वाले व्यक्ति के ऊपर धारा 506 लागू किया जाता है अब ये धारा तेरह ये जुआ खेलना सट्टा लगाना ये आजकल आम बात है लोग जुआ खेलते हैं मैच हो रहा हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो इंडिया साउथ अफ्रीका मैच हो उसमें सट्टा लगाते हैं तो उनके ऊपर धारा तेरह लगाई जाती है अब धारा एक इसमें रिश्वत लेना और रिश्वत देना रिश्वत लेना रिश्वत देना ये दोनों अपराध है जो ये करते हैं उनके ऊपर धारा एक सौ इकसठ लगती है इसमें तीन वर्ष की सज़ा और जुर्माना या दोनों भी हो सकता है अब धारा एक सौ इकहत्तर क्या है धारा एक सौ इकहत्तर चुनाव में घूस लेना और घूस देना जैसे प्रत्याशी जो है चुनाव में घूस देता है और मतदाता लेते हैं तो ये दोनों धारा एक सौ इकहत्तर के अंतर्गत आएंगे और इसके मुजरिम होंगे वर्ष एक साल की सज़ा और इसमें जुर्माना दोनों भी हो सकता है अब धारा एक सौ सतहत्तर सरकारी कर्मचारी धारा एक सौ सतहत्तर इसमें सरकारी कर्मचारी को या पुलिस को गलत सूचना देने पर आपके ऊपर धारा जो है एक लगती है धारा एक सौ सतहत्तर धारा एक सौ छियासी सरकारी काम में बाधा पहुँचाना 
मतलब कोई सरकारी काम चल रहा हो वहाँ पर पहुँच के बाधा पहुँचाना इसमें आप धारा एक के अंतर्गत आएँगे अब आपको ये देखिए धारा दो गलत तौल जैसे आप किराना की दुकान पे जाते हैं वहाँ गलत तौल होता है एक किलो के बाँट के जगह पे तीन पाव का ही बाँट का प्रयोग किया जाता है तो वो दुकानदार धारा दो के अंतर्गत आएगा उसका मतलब मुजरिम होगा धारा दो किसी धर्म या धार्मिक स्थल का अपमान करना जैसे आप किसी धर्म या किसी धार्मिक स्थान का अपमान कर रहे हों तो आपको धारा दो के अंतर्गत मुजरिम माना जाएगा धारा तीन सौ आठ धारा तीन सौ आठ गैर इरादतन हत्या मतलब आपकी इरादा न थी हत्या करने की और हत्या हो गई उसमें वह व्यक्ति धारा तीन सौ आठ का जुर्मी होगा और उसे सात वर्ष तक की सज़ा हो सकती है जानबूझकर हत्या कर जानबूझकर चोट पहुंचाना ये धारा जो है तीन सौ तेईस के अंतर्गत आते हैं किसी व्यक्ति को जानबूझकर मारना चोट पहुंचाना वो धारा तीन सौ तीस के अंतर्गत आएगा धारा चार सौ छः ये है धारा चार सौ छः विश्वास का आपराधिक हनन किसी के साथ विश्वासघात करना ये चार सौ छः के अंतर्गत आता है ये चार सौ बीस आप लोग तो जानते होंगे चार सौ बीस ठगी छल या बेईमानी से किसी के संपत्ति को अर्जित करना ही मतलब है। ये धारा 420 के अंतर्गत आता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास मैं लाता रहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा